nós fomos remidos por Jesus Cristo, redenção. E a gente está baseado em toda essa consumação. Então, essa não é só a história da humanidade, é a nossa história. E a gente tem que levar isso em consideração. Então, agora eu vou falar dos dois últimos pilares para você compreender um pouco das implicações do que significa estar remido, mas não totalmente. O que é ser alvo da redenção, mas ainda não ter chegado na consumação. E o que, é que isso é, é, implica para nós, tá bom? Então, vamos lá. Redenção, terceiro pilar. Redenção é uma coisa preciosa. Eu gosto de falar de redenção, porque mais do que nos outros pontos, aí que a gente fica bem bíblico. Eu vou dizer por quê. Porque redenção é a área em que o ser humano sem escritura mais erra. Deixa eu explicar. Todas as cosmovisões, na verdade, têm esse tripé que a gente chama criação, queda e redenção. Todas as cosmovisões. Pode parecer estranho para você, mas toda cosmovisão entende que tem um jeito que a coisa deveria ser, criação, de que as coisas não são do jeito que deveria ser, queda, e qual é a solução para as coisas chegarem onde a gente gostaria que chegasse, redenção. Na verdade, toda a cosmovisão tem isso. Eu estava lendo um autor, um especialista, um cristão, especialista em cinema, que diz que, na verdade, todo filme é sobre redenção. Porque todo filme apresenta uma história no qual tem uma origem, uma crise e uma tentativa de solucionar essa crise. É assim que acontece a história. Ela é desenvolvida da maneira. Agora... É, por que, que eu estou dizendo isso? Para você entender que quando eu falo de criação, de queda e de redenção, eu estou usando termos bíblicos. Portanto, estranhos para alguém lá fora. Mas se você quer fazer contato, ponte com quem está lá fora, você pode conversar e dizer assim, todos nós temos um ideal de como as coisas deveriam ser, não é? Você está falando de criação para ele. Deus fez tudo bom. A gente sabe que as coisas não são boas, não é? Você está falando de quem para ele? Então, como é que será que pode melhorar? Nessa hora é que vai ter mais discordância entre você e ele. Porque o ser humano tem um conceito muito diferente de redenção do que aquele apresentado nas escrituras. Esse, é o que mais, esse pilar é o que mais nos disfere, difere da, de outras cosmovisões. Né? É a área da redenção. Tá? Então, eu vou dar exemplos. Às vezes você conversa com pessoas que tem uma visão até muito interessante de queda. Estava ouvindo uma vez um autor é, é, bíblico que disse que estava viajando de avião, e aí ele sentou para conversar com alguém, estava vindo para o Brasil, inclusive, para palestrar, e ele estava conversando com o um senhor do lado, que não se dizia religioso, mas estava falando assim, o problema é que o homem é no seu interior egoísta. Aí disse que esse palestrante falou assim, oh, será que esse cara é crente? É? Nossa! Por quê? Porque, às vezes, por, pela graça comum, é possível que o homem sem Deus até tenha uma leitura razoavelmente verdadeira da queda. Por exemplo, eu, uma vez eu recebi pelo por e-mail, às vezes a gente recebe aqueles e-mails com slides, né? você lembra aquela época que, que PowerPoint era o coqueluche, né? todo mundo assim mandava, todo mundo era mensagem por slides e tal. E aí eu lembro que eu recebi uma que tinha um cordel, uma literatura de cordel sobre o BBB, o programa Rei Globo, Big Brother Brasil. E era escrito por um educador baiano que teve uns insights fantásticos. Ele começou a rimar, como é próprio da literatura de Cordel, e falando da baixaria que é o programa, de como ele acaba produzindo uma certa, um certo emburrecimento do povo brasileiro e tal, e, tal, e começando assim a, a, a acabar com o programa. Você e eu lemos um Cordel desse e fala assim, dale, isso mesmo, nossa, mas essa foi muito boa. Eu, quando li, falei, que insight interessante. Mas aí, à medida que eu fui lendo o Cordel, aí eu percebi onde mais eu difiro dele. Porque a proposta dele de melhora para o Brasil é um sistema educacional melhor. Porque ele é um educador, ele acha que a redenção do Brasil está na educação. Essa é a proposta de mudança do Brasil, na cabeça dele. Precisamos de mais educação. Aí quando eu falei assim, tá, na, 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 sabe assim que você fala, ai, ai. é quando o mundo mais difere da gente. Por quê? Porque eles não têm uma visão de redenção que seja bíblica. A visão de redenção do mundo sempre é uma visão humanista. Sempre é uma visão humanista. 
E é por isso que eu quero agora que a gente preste atenção com a nossa operada primordialmente pelo Senhor Jesus Cristo. Essencialmente pelo Senhor Jesus Cristo. Trabalhar esse conceito. Por exemplo, eu disse na, na parte anterior, antes do intervalo, de que a, a descendência de Caim quis construir uma cidade. Né? Os filhos de Adão ali, construindo a própria cidade. Na história bíblica, o outro Adão, Jesus Cristo é chamado de o outro Adão, é quem constrói a nossa cidade, mostrando que a, a redenção ela é operada pelo Senhor Jesus Cristo. E ele é quem nos dá a caminhos redentivos. Então, veja, veja só. Lembra que eu falei que o pecado atingiu a totalidade é, das coisas criadas? É por isso que a redenção também tem que ser cósmica. E essa é uma visão bíblica muito boa que às vezes os crentes esquecem. Quer ver como a gente esquece? Quando a gente tem um trabalho evangelístico na igreja, frequentemente você fala assim, irmãos, foi uma benção, 50 almas para Jesus. Por que que é só a alma de Jesus? Jesus não salva só a alma, ele não ressuscitou dentre os mortos para inclusive remir o seu corpo. Mas esse é o tipo de linguagem que mostra que às vezes a gente não se preocupa com outras áreas da nossa vida. Como se importasse só fosse a nossa alma. Redenção operada por Jesus Cristo não é nem só redenção de seres humanos. É bom que você saiba disso. Jesus Cristo não morreu na cruz só para salvar você. Eu concordo que é prioritariamente para salvar você. Isso é muito lindo. Mas não é só para salvar você. Colossenses 1 fala que ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Cristo, então, vem libertar toda a redenção do cativeiro da corrupção. Toda a criação do cativeiro da corrupção. Por que eu quero que você entenda a redenção como maior do que normalmente a gente ouve? Maior ainda. Porque a Bíblia fala de todas as coisas. Redenção, então, não é apenas de indivíduos, mas tem caráter cósmico. Eu citei o texto de Colossenses e o de Romanos fala muito belamente sobre libertar a natureza, a criação dessa, desse cativeiro da corrupção. Então ela visa restaurar todas as estruturas da criação. Nesse sentido, a salvação é uma recriação. É importante eu trabalhar isso. Quando a Bíblia fala que Deus vai fazer tudo novo, não é novo no sentido de não tem nada a ver com o anterior. Se alguém está em Cristo... É nova criatura, mas você é igualzinho que você era antes. Novo não significa zero, significa algo renovado. É a mesma coisa renovada. É a mesma coisa restaurada, reformada, reconstituída. O que é importante você entender? Você compreenda que o que Deus fez, olha só que bonito isso, o que Deus fez foi estragado pelo pecado de tal forma que é irrecuperável. Jesus Cristo recupera tudo que ele fez e torna belo de novo. É por isso que quando a Bíblia fala que Deus faz novos céus e nova terra, ele não cria do zero. Tem gente que acha que Jesus Cristo vai apagar tudo e começar algo na vida. Não, Jesus Cristo usa o fogo, não porque fogo é sinônimo de destruição, mas porque fogo é sinônimo de purificação. Jesus purifica tudo que ele fez do pecado e lhe torna tudo novo. Ele torna tudo novo. Lembra que eu falei do martelinho de ouro de Jesus? Ele não compra outro carro e fala, esse aqui estragou, não tem jeito. O pecado estragou, não tem jeito de recuperar. A beleza da atenção de Jesus Cristo é que ele recupera. Não tem nada que fica irrecuperável para ele. Portanto, a redenção de Jesus Cristo é uma nova criação, não do zero, mas a restauração do que ele fez, de tal forma que ele triunfa sobre o pecado. Tá? Então, dê glórias ao Salvador, porque nada que o pecado afeta é impossível do Salvador restaurar. Nada. Ele pode restaurar todas as coisas. É importante a gente crer nisso e exaltar o nosso Salvador por isso. Ok, tendo isso em vista, eu quero é, desenvolver a ideia de que 
um autor chamado Albert Walters, ele tem um livrinho muito interessante chamado A Criação Restaurada, em que ele fala que ah, quando Cristo Jesus restaura todas as coisas e redime, não é uma volta ao Éden, culturalmente falando. A gente não vai começar tudo do zero, mas de que não há problema nenhum em nós pensarmos que quando Deus fizer tudo de novo, a gente vai continuar desenvolvendo os potenciais da criação que Deus colocou. Que a gente não precise começar a história dizendo assim, como é que se faz papel mesmo? E alguém trabalhando com celulose e aí desenvolve, ah, papel! Não é verdade. Não é verdade que a nossa vida no porvir vai ser completamente desconectada com essa vida aqui. Prova disso é que a gente vai continuar celebrando a ceia, lembrando que Jesus Cristo livrou-nos dos nossos pecados. Jesus Cristo falou que ele tomaria de novo o vinho no reino e participaria conosco. Isso mostra que a nossa vida agora é uma vida restaurada. Ou, ou, vida agora é uma vida que começou a restauração, mas a vida no porvir é a completa restauração, mas que não apaga tudo o que aconteceu e tudo o que foi desenvolvido. Bem, por isso que a gente tem que ter uma visão correta da relação do cristão com a cultura. Eu estou falando bastante disso porque essa é uma das áreas em que cristãos têm mais dificuldades, não é? Eu sei que cristãos têm dificuldades com essa ideia de é, que música ouvir, que mu é, ou que tipo de coisa a gente pode fazer, que tipo de ambiente frequentar e tudo mais. Cristãos lutam com isso e no decorrer da história respostas diferentes têm sido dadas. Mas eu quero propor o seguinte, de que pecado... É o potencial cultural previamente estruturado, tende a ser explorado e desenvolvido pelos homens de maneira contrária às condições e aos fins estabelecidos por Deus, gerando uma cultura pecaminosa e distorcida. Portanto, ao cristão cabe, agora eu vou dizer isso com cuidado, o redirecionamento da cultura numa direção redentiva que a restaure o máximo possível dos efeitos do pecado. Quando a gente fala que o cristão vive é, de maneira redentiva, significa ou num contexto, num ambiente de redenção, significa que agora tudo que ele faz precisa ser redirecionado no caminho da redenção de Jesus Cristo. E que restaure as coisas naquilo que é possível. Tem coisas que não são possíveis. Vou dar um exemplo. Quando Paulo escreve, por exemplo, na Epístola aos Efésios, aos escravos, ele fala para os escravos aprenderem a servir o seu Senhor como ao Senhor. E de que eles não devem trabalhar só quando o Senhor está olhando para ele. Isso não é quando o seu patrão está olhando para ele. Mas ele deve fazer tudo como se estivesse sendo oferecido, porque de fato é oferecido ao Senhor. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque Paulo está ensinando para escravos cristãos como restaurar o máximo possível a maneira de servir. Mas não significa que eles deixaram de ser escravos. A redenção, ela opera coisas em nós a ponto de poder fazermos ter atividades num conceito diferente, numa, num, numa mentalidade diferente, mas nem tudo ao nosso redor é restaurado. Nem tudo ao nosso redor é modificado. Paulo, por exemplo, não diz assim, ah, rompam com os seus senhores, fujam da escravidão. Tem gente até que gostaria que ele dissesse isso, mas ele não diz isso. Pelo contrário, ele fala para Filemon para receber de volta o seu escravo, Onésimo. Por quê? Porque tem a ver com agir em qualquer situação com uma nova mentalidade, mas que não apaga algumas das questões sociais e, né, e, 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 e que fazem parte de algumas estruturas ao nosso redor. Algumas é, é, áreas da nossa sociedade acabam ficando ainda por serem restauradas. Então eu estou tentando dizer a vocês que quando o crente é remido, ele tem que trabalhar com o conceito de criação, de que as coisas são originalmente boas, portanto, agora como remido, ele deve trabalhar com essa mentalidade, mas sabendo que tem queda, portanto, há um limite quanto ao que ele pode fazer. As coisas não ficam perfeitas, ele não nutre uma visão utópica da sociedade. Eu estou dizendo isso para que a gente tenha um conceito correto do que um cristão faz. Vou dar um outro exemplo bíblico. Daniel é um personagem muitas vezes admirado por nós porque viveu de maneira íntegra em 
nações ou em impérios pagãos, ímpios. Né? Então ele viveu primeiro debaixo do poderio babilônico, depois o poderio medo-persa. Mas ele foi íntegro. Agora, não significa que a sua integridade mudou o palácio. Nabucodonosor continuava mal, até que o amassou. Depois, Belsazar, ah, também próximo rei também. Depois, Dario, Dario ah, ah, gosta de Daniel, quer colocar Daniel sobre os de, de todos os demais governantes do seu reino, está lá no capítulo 6. Mas só que Daniel não consegue mudar a ética dos seus colegas de trabalho. Tanto é que eles armam lá o esquema da lei que vai botar Daniel na cova dos leões. Você não pode ver Daniel e dizer assim, puxa vida, Daniel é uma pessoa que não conseguiu impactar a sociedade. Não, ele impactou a sociedade. Mas tem coisas que não são mudadas, mesmo com o seu testemunho. E é importante a gente entender isso, senão a nossa visão começa a ser utópica, com rótulo de crente, mas utópica. Ele foi íntegro, íntegro inclusive na maneira de governar, porque o seu é, rei queria colocá-lo sobre todos os presidentes e sátrapas. Ele foi íntegro, mas não significa que o palácio inteiro foi mudado na sua política governamental. Então é importante que a gente entenda que Deus nos permite agir como remidos e direcionar algumas coisas em uma direção redentiva, mas que algumas coisas são restauradas e outras não são. Então, deixa eu explicar qual é a nossa postura em face a um mundo permeado pelo pecado. Precisa ser uma atitude crítica frente à cultura. O que quero dizer é o seguinte... A ordem está clara. Diante da cultura, o cristão não pode ser crédulo demais, nem tão pouco cético demais. Às vezes o cristão ele é crédulo, ele engole as coisas sem perceber como as coisas 